j'ai grandi entouré de femmes. Dans son dernier livre, Perso, si est il un hommage appuyé que rend Antoine de Cône à celle qui l'aune t'accompagner toute sa vie. Dans cet avou, le présentateur s'est d'ailleurs souvenu de son enfance auprès de sa mère, Jacqueline Joubert, tour à tour productrice, animatrice et speakerine, à qui il doit tant et des autres femmes de sa vie. J'ai été élevé par ma mère, ma grand-mère. J'ai une fille, que j'adore. J'ai un environnement féminin qui est très important et qui m'a donné, je pense, un regard un peu différent sur l'existence, a-t-il confié sur France 5. Si est il aussi pour cela qu'il regrette de vivre dans un monde médiéval dans lequel il y a encore beaucoup de travail pour les femmes, et notamment pour sa fille Emma, dont il est très proche. Elle m'a épaté lorsque je l'ai découverte au théâtre, au cinéma. Je voyais une actrice en train de réussir à transformer l'essai, confiait-il au sujet de la comédienne à télé 7 jours. Ce livre, perso, il le dédie également à sa compagne, Daphné Roulier, à qui il consacre même un chapitre entier. Dans un point D, Antoine de Cône crie son amour pour la journaliste et son admiration. Je la regarde affronter les tempêtes avec la détermination d'un Ulysse, avançant comme un vaillant petit soldat face à toutes les adversités que rencontre une femme au mi-temps de son existence, le temps qui passe, la condescendance masculine, un métier dont l'exercice se réduit comme peau de chagrin, l'inquiétude de ne pas retrouver sa place dans le jeu social, la violence des rapports professionnels, les caprices de la santé, ceux d'un enfant qui grandit, la fidélité à des principes, à une attitude, en un mot comme en mille, à une morale, écrit-il notamment. Antoine de Cône, le secret de son couple peut loquace quand il s'agit de parler de sa vie privée. Antoine de Cône a dérogé à sa discrétion en janvier dernier. Ce qui fait que ça marche, si y est quand tu admires la personne. Quand tu as de l'admiration, qu'elle t'étonne, qu'elle t'épatée, qu'il y a ce mystère qui reste. Moi je l'admire, affirmait-il à télé loisir en parlant de Daphné Roulier. Point, et puis les qualités de Daphné, si y est que si y est une journaliste incroyable, qui ne lâche rien. Qui est une intervieweuse comme on en rencontre peu. Au sujet de l'ex-journaliste de Canal+, parti depuis sur Paris Première, Antoine de Cône ne tarie pas d'éloge, si est il à dire qui est très frontal, direct, qui ne s'embarrasse pas de préambule, qui va direct sur les questions, au cœur. Elle arrive à déverrouiller ses invités, à leur faire dire des trucs invraisemblables. 